Eh, mi nombre es Josué Bilbao y mi relación con este proyecto voy a contar un poco eh, como el, de dónde vengo, digamos. ¿no? Yo eh, eh, tenía siempre inquietudes sociales y empecé a, a militar en movimientos políticos cuando entré a la universidad en el, en el movimiento antimilitarista. En los años 90 en España había un fuerte movimiento en contra de la guerra y en contra de los ejércitos. Y todo se llevaba a cabo a través de la campaña de insumisión, que era era hacer campaña eh, oponiéndose a ir a la, al servicio militar obligatorio, que entonces en España era, era obligatorio ir, vamos. Y entonces, a través de, de, de ese trabajo contra las guerras, es como entré en, en movimientos políticos y así. Y después, más tarde, también participé en el movimiento antiglobalización, y poco después del movimiento antiglobalización, fue cuando, o al calor de, de esas movilizaciones que hubo en Santander en esa época, pues fue cuando, cuando comenzó la Libre. Yo ahí conocí a gente, a, a gente integrante de la Libre, pero no me uní al proyecto hasta el año 2009, cuando, cuando empezaba a pertenecer a, a la Asamblea de Gestión del Colectivo. Yo me llamo Borja, Borja Vallaro de Castro, y, y bueno, yo llevo, llevo poquito en la Libre, yo empecé, empecé la carrera de trabajo social hace ya bastantes años, eh, fuera de Cantabria. Y bueno, pues en, en ese proceso de hacer la carrera eh, me fui, mmm, fui conociendo eh, proyectos políticos y también referentes dentro de, digamos, el, las, el tema de la lucha contra la exclusión social. El, eh, y y empecé a conocer pues, labores que eran desprofesionalizar el trabajo social y demás, pero yo acabé la carrera y estaba bastante convencido de que no quería dedicarme profesionalmente a ello. Y al mismo tiempo empecé a conocer el movimiento Ocupa en, en el Estado, en distintos sitios por los que me moví. Y cuando decidí volver a Cantabria, pues conocí a La Libre porque era, era conocido para mí en Santander, de las pocas cosas que conocía y poco a poco fui conociendo a la, a la gente hasta que me propusieron entrar y aquí estoy. En realidad el nombre surgió casi por casualidad por el par de personas que comenzaron con el proyecto o caminando por la calle, pues en una lluvia de ideas estaban hablando sobre cómo le da, qué nombre le damos al proyecto y de todos los que dijeron ese fue el que más les gustó y así de de simples como, como ha llegado el nombre. ¿no? Y el proyecto pues empezó, pues eso, allá por el año 2001 más o menos, como, como un proyecto de autoempleo de un par de personas que querían, que les interesaba el mundo de los libros y querían, y querían intentarse ganar la vida con ello. ¿no? Eh, al cabo de poco tiempo, no sé decirte, unos pocos años, se dieron cuenta de que no había manera de ganarse la vida a través de los libros y entonces lo abrieron eh, a más gente para que de manera colectiva se, se gestionara el local y, y el espacio y, y las cosas que se hacían allí. La estructura legal en realidad es una asociación cultural y era porque era lo que más encajaba, o sea, era la necesidad de tener una, una estructura jurídica, digamos, o legal para, para poder facturar los libros con, con los distribuidores y con las editoriales. Y, y el proyecto en sí pues es, es varias cosas, como, como sabéis, es una librería alternativa en el sentido de que sobre todo la mayoría de los materiales que tenemos son críticos con el sistema eh, capitalista y, o que promueven alternativas al mismo. Eh, también es un centro social autogestionado porque tenemos un, un pequeño espacio donde se realizan actividades, se hacen charlas, se hacen debates, se hacen proyecciones, se hacen presentaciones de libros, se hacen recitales de poesía, se hacen conciertos... Y aparte también pues, tenemos un espacio con una biblioteca, tenemos un ordenador colectivo de uso gratuito de internet, tenemos una tienda gratis en la cual 
eh, la gente que tiene necesidades de cualquier cosa eh, viene y las coge y la gente que le sobran cosas en casa pues viene y las deja ¿no? sin, sin intercambio de dinero y, y, y en el centro social pues eso, eso hace que haya un gran movimiento de personas que, que, que se conocen, que hablan sobre temas que nos preocupan y tal. ¿no? Y, y digo autogestionado porque, porque no recibimos subvenciones ni de entidades públicas ni privadas, sino que intentamos que todo el, el, el sostén de cómo se pagan las facturas, cómo se paga el alquiler, cómo se paga la luz, internet, el agua y todo esto, eh, lo sacamos de la, de la venta de los materiales y de la aportación de los socios. Ahí es donde viene el, el tema de la librería asociativa. En, el, la librería asociativa es un intento de que haya más gente detrás del proyecto, ¿no? de, que, de que gente que crea que es necesario que la libre exista en Santander, pues que, que aporte su pequeño granito de arena y, y ayude en ese sostenimiento económico. Eh, la relación con, de la libre con la, con la realidad institucional es... Por un lado, eh, estamos obligados a pagar impuestos, pagamos el IVA, el impuesto sobre la renta y el impuesto de sociedades y, eh, y, bueno, y hay una cierta relación que, que, que por ejemplo, el, la Libre eh, vende libros a una biblioteca municipal de Santander y esta biblioteca municipal compra libros a diversas librerías en Santander y, y, y nosotros somos uno de los sitios donde, donde les compra. Y básicamente creo que esta es toda la relación institucional que tenemos. <risa> En realidad eh, no, no hemos tenido ningún problema para hacer eh, la legalización como, como asociación cultural. En realidad se ha, se ha buscado unos estatutos es más o menos estándar de una asociación cultural y, y así se ha legalizado y no hubo ningún problema para legalizarlo cuando se hizo. Uh -huh. Más que de la libre, o no solamente de la libre, eh, mi análisis, como después de, del 15M, surgieron muchas críticas eh, a, a lo que fueron ¿no? las acampadas y demás, también desde sectores que consideramos afines, como de tendencia libertaria, eh, pero lo que es innegable es que en nuestro entorno más local, eh, se han tejido puentes con personas que hasta ahora no, 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 ha, no habíamos conocido. ¿no? Y las barreras esas entre el militante de siempre y la persona de pie, pues, pues cambiaron en cierta manera. Y ahora mismo en Santander existen proyectos que, que no existían antes. Y, y el 15M pues, ha tenido que ver en eso. Eh, cuando pasó, pues mi experiencia personal pues en la libre yo no estaba, pero sí es verdad que en la plaza eh, veía personas eh, de la libre, a pesar de que la libre como colectivo no estuviese participando allí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es mi... Sí, también pues eso, que, que sí que es verdad que lo que cuenta Borja, ¿no? Que hubo gente que, que se empezó a pasar también por la libre, que empezamos a conocer un, un montón de gente que hasta ese momento pues no se había interesado por o no estaba politizada en el sentido de, de tener interés por, por lo público. Entender por la política la gestión de lo, de lo común o de lo público, o como quieras llamarlo. ¿no?
la gestión del espacio, de todas las áreas que, que hemos comentado, de, de todo lo que constituye la libre, se gestiona por una asamblea de 12 personas que, que lo llevamos. En la asamblea pues gestiona todas las actividades que, o todas las tareas que se llevan a cabo en el espacio, ¿no? desde, estar en contra, desde hacer los turnos, que es lo básico, ¿no? de nosotros abrimos desde el, de lunes a sábado, se hacen los turnos, se contacta con distribuidoras, se contacta con editoriales, se, se hacen los pagos, se, se contacta con la gente que viene a hacer actividades, se, se les recibe, se les tiene en casa, se les da de comer cuando es necesario. Eh, también bueno, se atiende la página web, se, la, se mantiene actualizada, se envía información a la gente que está, que está interesada en, en recibir esa información. Se gestiona bueno, la tienda gratis, se pagan las facturas, se pagan los impuestos que son necesarios pagar. Y todo ese conjunto de tareas lo gestionamos más o menos entre esas 12 personas, que, que digamos que es el, el, el núcleo principal. También hay gente que, que está fuera de esa asamblea de gestión, pero que nos ayuda a llevar a cabo toda esta tarea, que realmente es mucho trabajo. ¿no? Entonces, hay gente, por ejemplo, que no pertenece a la asamblea, pero que considera oportuno ayudarnos y hace turnos de vez en cuando. ¿no? De hecho, si hemos empezado a abrir los sábados, es precisamente porque hay un grupo de gente cercana que se ofrece a venir aquí los sábados y, y ir abriendo cada sábado. ¿no? Entonces, eh, más o menos eso es. Bueno, yo quería decir al respecto que para nosotros en todo esta hacer y repartirnos eh, eh, tareas dentro de la asamblea y demás, pues es importante el tema de que sean rotativos y en algunas cosas lo conseguimos por por dejar reflejado ¿no? la crítica a la especialización de, de las cosas, pero también es cierto que en algunas cosas pues no, no, somos, no somos capaces o nos resulta más cómodo pues, pues que algunas cosas se encarguen determinadas personas durante bastante tiempo por, porque vivimos en distintos contextos. Tal, por ejemplo, para las tareas de difusión pues hay gente que les resulta más cómodo hacerlas que a otras personas y bueno, pues... Vale, eso, cuando hablamos de trabajo hablamos de todas esas tareas que hemos, que hemos dicho y, y aquí en la Libre no tenemos ninguna persona asalariada. Todo el, el trabajo que se hace es eh, voluntario, eh, colaborativo y de manera altruista. No, no se recibe un, un dinero a cambio. Si entendemos por trabajo eh, toda actividad eh, productiva o reproductiva ¿no? que, que que produce yo que sé, un bien o un servicio, ¿no? si entendemos eso por trabajo, eh, así como la libre, no, 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 tenemos, no tenemos tampoco una reflexión profunda en torno a, a, al significado de trabajo, pero sí que con la práctica sí que desarrollamos esa, esa forma de, de entender lo que es el trabajo. ¿no? Y nosotros, para nosotros el, el trabajo es una manera de de gestionar la vida, ¿no? de gestionar los proyectos eh, sin la necesidad de, de que haya un intercambio dinerario por en medio. ¿no? Sin, eh, porque también pensamos que, que muchas veces, no siempre, pero muchas veces, el tema de, de, de meter un, un mediador como es el dinero, pues eh, entorpece muchas relaciones personales, entorpece muchas relaciones sociales y, y a veces es nocivo. ¿no? independientemente de que nosotros somos perfectamente conscientes de que vivimos en un entorno capitalista y que de hecho necesitamos el dinero para sobrevivir, ¿no? digamos que, que vivimos en esa contradicción que, que, bueno, que nos da mucho para pensar y tal, pero, pero vamos, que creemos que ya con la práctica es una, una suficiente demostración de, 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 de esa filosofía del trabajo. ¿no? El proyecto comienza con, una, con un intento de autoempleo que no es fructífero porque no es posible ganarse la vida con, con los libros.
al menos en Santander, en el contexto y el momento en el que se inició, ¿no? Y con, y con este tipo de libros, claro. Eh, con un tipo de libros que no son bestsellers ni, ni aparecen anunciados en la televisión ni en los medios de comunicación. Entonces, ese es el motivo inicial, digamos. Eh, después eso ha, ha, ha permanecido como, una, como un criterio propio. De, ¿no? A partir de ahí, toda la gente que nos hemos unido al proyecto, muchas veces nos hemos unido porque toda la gente que estaba en el proyecto estaba en igualdad de condiciones y ninguno cobraba por ello y todos estábamos en la misma situación y, y eso genera una, un tipo de, de estar que, que, que es muy, es muy, ¿cómo decirlo? No sé, muy fructífero, muy, muy, te llena mucho, digamos, ¿no? O sea, se, se, ver que en este mundo tan mercantilista que tenemos, eh, somos capaces de llevar un proyecto durante muchos años de manera altruista, pues realmente te llena como, como persona y como colectivo. Tenemos bastante relación con otras librerías y con otros centros sociales de otros lugares de, del Estado pero también tenemos, también tenemos relación con, es, con espacios pues, del entorno más local, no solo de Santander, sino de Cantabria. Y, y es que es inevitable, pues, porque las personas que estamos en la Libre también estamos en otros colectivos, en otras asambleas, y sucede pues, que hay, hay, un, hay un contacto con otros colectivos. También es verdad, aprovechando a decir pues que la libre no solo se puede entender como una librería, ¿no? sino, sino que es capaz de, de dar apertura a otros pequeños proyectos que surgen, pues más efímeros o menos, pero que, que, van, ¿no? que van surgiendo y desarrollándose y que tienen este espacio físico como soporte. No, no claro, yo, yo es lo que diría también en torno a, a la pregunta, ¿no? ¿trabajáis en red con otros colectivos? Pues... De manera formal, no, es todo bastante informal en ese sentido. Pues sí que trabajamos, trabajamos en, pues eso, como, como ha dicho Borja, pues aquí han, han nacido colectivos pero, o, 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 o les hemos ayudado a nacer en el sentido que les hemos dejado el local, no mucho más. Y porque realmente el tema de los locales está complicado, es, es difícil conseguir un local. Y, y en, en la Libre se reúnen desde, desde grupos de consumo hasta cooperativas de, de producción de pan, eh, hasta colectivos antirracistas o, o colectivos de, de, de promoción de la bicicleta o como medio de transporte o colectivos de defensa del territorio, ¿no? todo ese conjunto de... De, de colectivos y de personas, no se puede decir que trabajamos en red en el sentido de una red formalizada, digamos, pero, pero sí que de alguna manera sí que yo lo considero que es así. ¿no? O sea, yo creo que en la asamblea hay pues tenemos nuestras distintas posturas dentro de bastantes posiciones en común, ¿no? Pero si algún criterio puede pues, mmm, ser compartido, pues son criterios como el hacer las cosas por nosotros mismos sin delegar en, en más gente, eh, que se puede traducir en la práctica más que en nuestras acciones ideológicas, pues en el hecho de que en este espacio pues, se puedan proponer actividades, tú puedas dar tu taller y puedas socializar el conocimiento ¿no? con, con los demás. Eh, criterios sociales como el hecho de que aquello que se entiende por cultura o, o, o el hecho de, de acceder simplemente a un libro o estar en un espacio para hablar pues no dependa de, de los ingresos que tienes, ¿no? Pues se puede traducir en que las actividades eh, son gratuitas y en el que el espacio pues no requiere ser socio ni nada para, para hacer uso de él. Eh, 
Y luego hay otras relaciones informales que no pueden ser, digamos, medibles ni demás, que, que se dan en este espacio como en muchos otros y, y de donde pueden salir prácticas de apoyo mutuo, que, que es otro criterio que creo que compartimos independientemente de lo, de lo que podamos practicarlo en determinados momentos. Sí, pues cuando hablamos de alternativas en la libre eh, nos referimos a eh, alternativas al sistema capitalista que, en el que estamos inmersos. ¿no? Eh, y cuando hablamos de, de, de alternativas nos referimos a alternativas de todo tipo, en el sentido de alternativas, por ejemplo, de, de pensar sobre las formas de eh, alimentarse de otra manera al margen del sistema capitalista o eh, eh, alternativas de, de vestido, alternativas educativas eh, al sistema capitalista y, y, y ya digo, de, de alternativas de todo tipo siempre pensando en eh, el sistema capitalista que, en el cual estamos inmersos y que, y que una de las cosas que estamos de acuerdo los integrantes de la Libre es que es nocivo para la, para la sociedad, para la convivencia entre las personas es nocivo para, la, para, para el planeta, es nocivo para la naturaleza y, y, y nosotros creemos que es necesario hacer una construcción de esas alternativas para que sea posible ver otro mundo más allá de, del que tenemos delante de nuestras narices. ¿no? Y, y también entendemos que esas alternativas no pueden ir separadas de procesos de, ¿no? de lucha en, en oposición a problemáticas que existen ¿no? en la calle y que no se pueden abrir pasos sin, sin esa oposición. Por eso cuando presentamos la Libre, no solo hablamos de generar alternativas, sino de, pues de, de la crítica al orden social ¿no? en el que vivimos. Cuando hablamos de lo público, eh, entendemos que, que lo público puede ser fácilmente malentendido, porque dentro de lo público hay dos cosas que, que se solapan a veces. ¿no? Por un lado está lo público, lo que es de todos, y lo público, o lo que es de la gente, y lo público, lo que es el estat estatal. ¿no? Entonces, dentro de, eso, de ese concepto de público, hay siempre una... una que, en las que hay veces que puede primar más lo estatal, y cuando prima lo estatal, prima los intereses del Estado y, y del capital, que va íntimamente ligado con, con el Estado, y eh, cuando prima lo público, prima los intereses de las personas y de la gente. ¿no? Entonces, en esa correlación de fuerzas es donde está la, la dificultad de hablar de lo público así directamente. ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo común o, o, o de lo... Sí, cuando hablamos de lo común, eh, para, a nosotros nos parece interesante referirse a, a un ejemplo, por ejemplo, que es la, la gestión de las tierras en, eh, tradicionalmente en Cantabria, ¿no? que es lo que, se, lo que se conoce como las tierras comunales. Las tierras comunales son, son las tierras que pertenecen a todos dentro de, de un pueblo en concreto y cuando se dice pertenecen a todos lo que quiere decir es que todo el mundo que vive en ese pueblo eh, puede utilizar esas tierras para, para labrarlas y sacar alimento, para alimentar a su ganado o para proveerse de leña para, para calentarse en invierno ¿no? o para cocinar. Y eh, también significa que todo el mundo en el pueblo tiene la obligación de cuidar esas tierras y, y, de, y de mantenerlas limpias y de mantenerlas eh, bien para que, para que puedan ser eh, pasadas a, a los descendientes. ¿no? Eh, y dentro de, de, de las tierras comunales, otra cosa importante es que, como son de todos, no se pueden vender. O sea, no, no hay la posibilidad de que, de que esas tierras se vendan. Entonces, esto también nos parece muy importante ¿no? y nos parece como, como una buena manera de, de definir lo que es lo común. Cuando hablamos de plantear interrogantes nos referimos a que, 
el, el, el sistema capitalista de mercado en el cual vivimos, para la gente que pues recién llegada a él, digamos, los más jóvenes, los que están recién llegados a él, les parece como lo natural y lo único posible y lo mejor posible, ¿no? Y es lo que nos bombardean los medios de comunicación constantemente. Este es el mejor de los mundos posibles, este es el único mundo posible y nosotros cuando, cuando nos referimos a plantear interrogantes nos... nos Intentamos dirigir a, a esa gente que ha, que ha nacido en el mundo tal como es y no tiene otro referente de, 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 de otros mundos posibles o otras formas de relacionarse posibles y, y desde ahí entendemos el, el plantear los interrogantes. se mantiene con la, con la venta de libros y otros materiales, pero también con, con estos socios. Eh, socios que pueden ser desde personas cercanas a la libre, hasta personas que han conocido el espacio por una actividad, hasta personas que entraron, les gustó un libro y siguieron. O sea, hay bastante diversidad en cuanto a los socios. Y, y nos parece también importante el que haya más socios que puedan pagar menos, que, que haya menos socios y, y que paguen un montón de dinero. Por eso pues, la cuota es de 20 euros al año. Y, y bueno, también decir que los socios en muchas ocasiones no solo contribuyen económicamente al proyecto, ¿no? sino que pues, hay muchas maneras de las que pues, no tienen ninguna obligación a hacerlo, pero pero que muestran ahí su, su apoyo. Y no sé si me queda por ahí sí, algo que por, tú quieras. Por ejemplo, haciendo turnos en, en la libre y estando en una buena tanda de horas aquí, o aportándonos los ordenadores que tenemos, que son de socios que, que nos los han regalado directamente, o, o trayendo libros de segunda mano para, para que los vendamos y, y nos hagamos y, y financiemos el proyecto. Llevándose carteles de las actividades a distintos espacios de la ciudad de otros lados. Bueno, muchas maneras pequeñitas de cada día. Yo creo que en la libre tenemos como, como referencia ¿no? eh, pues aquel pasado de, ¿no? del Estado español donde en determinados sitios, como podía ser Cataluña, ¿no? había una serie de, de ir y venir de ideas que pasaban entre un montón de ateneos ¿no? que difundían la cultura ¿no? sin sin necesidad de que, de que ésta se entienda como algo que viene después de la formación académica ¿no? o algo que viene después de que haya una inversión económica detrás. ¿no? Entonces, para nosotros eso es importante y a nivel pequeñito pues, pues lo difundimos. Y que entendemos por cultura, yo también querría decir que existe como una especie de, de mito de la cultura que está relacionada con, con esa manera de entenderla como algo que solo viene después de la academia y solo viene después de... de o, o solo se puede hacer a cambio de... ¿no? Y, y lo que entendemos por cultura es algo mucho más básico y, y a pie de calle y a pie de, de toda la gente por el hecho de existir, no por el hecho de formarse. Y la manera de formarse muchas veces simplemente es convivir. ¿no? En, en, en espacios como este y como muchos otros que existen. ¿no? Sí, la cultura es una cosa mucho más amplia que solo lo que está en los libros. ¿no? La cultura son todos los saberes que, que, que tenemos todos, independientemente de que hayamos estudiado o no, y que, y que en este modelo de, de, de hacer la cultura desde los de abajo para los de abajo, pues eh, cualquiera de nosotros nos puede enseñar todo eso que ha aprendido a lo largo de su vida y que, y que puede compartir con los demás. ¿no? Y nos parece o sea, también muy importante recalcarlo hoy en día, ¿no? que el desarrollo cultural en las ciudades 
está generando mucho desplazamiento de una parte de, de la población ¿no? hacia, hacia otros lados, con, bueno, convirtiendo la cultura en una mercancía. Hablando de los referentes de culturales de la libre, yo, yo pondría en, en, como referentes los, los, ateneos, los ateneos obreros que ha habido en el, a principios del siglo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX en España. ¿no? Los ateneos obreros eran agrupaciones de obreros que, que trabajaban un montón de horas, en ese momento todavía no, no estaba la jornada de ocho horas, trabajaban un montón de horas y después de trabajar venían al al Ateneo para formarse, se hacían grupos de, de discusión, se hacían es, eh, clubes excursionistas y todo desde los obreros para los obreros, ¿no? desde la gente de abajo para la gente de abajo, ¿no? Sin, intentando de alguna manera contraponerse a la, a la cultura elitista y a la cultura de la burguesía de esa época, ¿no? eh, la cultura de los teatros, la cultura de las... De las de las óperas, este tipo de cultura elitista, aristocrática, que, 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 que para nosotros es, eh, es lo que no es la libre, digamos. ¿no? El, eh, hablando de teatro también, por ejemplo, se puede hablar de, de formas eh, desde abajo de entender esa cultura. ¿no? Podemos pensar en Federico García Lorca y su, y su grupo de, de La Barraca, que iba pueblo por pueblo, enseñándole los clásicos a, a la gente de la calle. ¿no? Eso un poco es lo que entendemos por, por cultura, esos son nuestros referentes. Yo, yo creo que esas realidades se tienen muy en cuenta. Eso no quiere decir que esas realidades se tomen en cuenta desde las propias personas que, que, que viven en ¿no? esa realidad de un migrante. Entonces, Sí que creo que a pesar de todas las iniciativas y de pequeñas cosas como las que el compañero Josu ha contado, pues, pues bueno, pues hay cierta homogeneidad en ese sentido que no, que no somos capaces de, de romper y, y creo que también hay poco trabajo de barrio de cara afuera, pero sí existe una sensibilidad hacia ello, ¿no? Entonces, es verdad que la, la tienda gratis es un sitio, por ejemplo, donde pasan muchas personas que son del barrio y que muchas de ellas son migrantes, pero en una actividad más, digamos, política, pues no existe, esa, no existe de tal manera esa diversidad. Y eso nos dice algo. Yo diría que se, se puede decir que sí que hay cierta diversidad a cierto nivel en la gente que formamos parte de la Libre, en el sentido de que hay gente que vive en Santander capital y gente que es de, de, de diversos valles de Cantabria que, que aportan esa diversidad cultural que igual no es tan grande como una posible diversidad con, con gente eh, migrante, pero, pero hasta, hasta ese nivel sí, más allá no, somos todos blanquitos, digamos, de, de autóctonos, entre comillas, de, de Cantabria. Aunque, claro, es que es una pregunta muy compleja, porque, yo qué sé, por ejemplo, eh, la mitad de mi familia es cubana, ¿sabes? Mi abuelo viene de, de Bermeo, ¿sabes? Mi, abuela, mi bisabuelo viene de Madrid, o sea, actualmente la diversidad es tan, tan grande que, que es muy difícil concretar de esas cosas. ¿no? Bueno, más que establecer unas líneas rojas y unas negaciones de libros determinados, lo que se hace es priorizar en, en editoriales no comerciales y en, en material que, que nos interesa, ¿no? eh, sobre un montón de temáticas. Eh, pero eso no implica que tengamos otro tipo de materiales que, por ejemplo, en los libros de segunda mano se reflejan, que puede haber cualquier tipo de, ¿no? de contenido y que también pues, 
puede ser necesario a la hora de desarrollar ese espíritu crítico, que es otro criterio ¿no? de la libre, pues el hecho de leer eso desde, desde una postura crítica. ¿no? Respondiendo a la pregunta de, si, de, de, de qué tipo de materiales eh, tenemos en general en la libre, eh, la distinción básica, digamos, es lo que es distribuido por distribuidoras no comerciales que, que hay en, en España. Eh, el Estado español tiene una red con muy buena salud de, de distribución no comercial que, que bueno, podemos hablar de, de virus, de traficantes o de cambalache, que son distribuidoras no comerciales, que son unas distribuidoras gracias a las cuales eh, proyectos como, las, como la Libre pueden sobrevivir. Cuando hablo de distribuidoras no comerciales, ¿a qué me refiero? Pues me refiero en, en contraposición con las distribuidoras comerciales. Una distribuidora comercial, te, cuando eres una librería pequeña, te impone unos, eh, unos requisitos eh, que nosotros consideramos abusivos para tener los libros en, en tus estanterías. Entonces, las distribuidoras no comerciales lo que hacen es te dejan los libros en depósito, esto quiere decir que no los tienes que pagar, tú tienes los libros en tus estanterías en tiempo indefinido hasta que los vendes. Entonces, cuando los vendes ya les pagas el, el libro a la, a la distribuidora. Entonces, gracias a la existencia de esta red de distribuidoras, es que proyectos como la Libre pueden, pueden existir. Eh, eso no quiere decir que no tengamos eh, libros de distribuidoras comerciales, que los tenemos, siempre que, que haya alguien que lo pida o que consideramos que un título en concreto pues es interesante tenerle aquí. ¿no? Entonces, en ese caso, se le, se le pide, se le compra, se le paga y y se recibe aquí el libro. Si, claro, si entendemos la educación como algo más integral que lo que se limita a los centros de formación, escuelas, universidades y demás, que están muy orientados a insertarte en el mercado laboral, ¿no? Y, pues educarte en unos valores de ciudadanía, que para nosotros es un término bastante excluyente porque no tiene en cuenta las personas sin papeles, por ejemplo, las personas como catalogadas como ilegales, pues si entendemos la educación como algo más integral, sí, sí que esto es un espacio de educación no formal, como puede serlo una huerta ocupada o como puede serlo ¿no? eh, otros espacios de encuentro con el contenido que, que sea. Si hablamos de, de la libre como, como un espacio de educación no formal para la ciudadanía o como, o como nos preguntáis de si nos resulta paradójico que, que este tipo de educación se haga, se haga al margen de las instituciones, pues a nosotros eh, no nos resulta paradójico para nada, sino, sino que más bien al contrario, nos parece que, que es como debe ser. ¿no? Eh, eh, nosotros, creemos que, que esa nosotros creemos en la educación de personas libres para, eh, para formar a personas libres. ¿no? No, no creemos en la educación para formar a ciudadanos porque porque los ciudadanos, o la palabra ciudadano, eh, significa eh, etimológicamente ser, ser súbdito de, de, de un Estado. ¿no? Entonces, nosotros no, no formamos parte de esa red de, de educación no formal para la ciudadanía porque, porque para nosotros lo importante es educarnos conjuntamente todos para, para, para ser personas libres. ¿no? Todo lo que hemos estado hablando es política, ¿no? Todo la política como la vida cotidiana, ¿no? Resuelta en colectivo y, y, y que rompe con la idea de política como algo mm, reservado para el Parlamento. Y por eso cuando muchas personas se acercan y dicen bueno, pero es que esto es político y a mí no me gusta lo político tal, es como, 
ese contacto ya es, ya es política, digamos. Sí, en, en nosotros entendemos la política como... como como la gestión de, de lo que del, del espacio público, del espacio colectivo, de, 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 de la vida cotidiana y esa gestión de la vida cotidiana o de ese espacio público, nosotros creemos que debe ser que debe ser hecha desde la propia gente que vive en ese espacio, ¿no? que no se debe delegar en, en parlamentos o en, o en o en gobiernos el, esa gestión de lo que es lo nuestro, ¿no? que cuando se le, delega en, en gobiernos, normalmente esos gobiernos aprovechan esa delegación y ese poder que se les, que se les da para abusar de ese poder, ¿no? y abusar de ese poder eh, normalmente aprovechándose de, de, de la gente que, que trabaja para ellos. ¿no? La gestión de los barrios desde los barrios sería, sería un ideal, exactamente, ¿no? que, que sean una gente que en el ayuntamiento decide lo, cómo se tiene que convivir en el barrio o cómo se tiene que, que gestionar el barrio. Sí. Año, años luz de ello, pero no quiere decir que no exista porque hay otras experiencias dentro del Estado y en otros lugares donde, donde sí, que, sí que están por lo menos más cerca de, de esa realidad. Cuando hablamos de cultura y educación, eh, desde el Estado, eh, por un lado, si hablamos de, de cultura, nosotros eh, creemos que a lo que se está atendiendo mediante esa cultura es a la mercantilización y a la, y a la mediación a través del dinero de todos los intercambios culturales o de todas la, las realidades culturales. ¿no? Eso es, a lo que aspira el, el Estado y el, y el capital que están íntimamente relacionados. Y eh, eso se puede demostrar en la práctica con las políticas de, de los ayuntamientos para eh, favorecer que se haga cultura en determinados barrios y de esa manera conseguir expulsar a la gente humilde que, que hasta entonces ha vivido en esos barrios. ¿no? Y se les expulsa consiguiendo que que ese magma cultural que hace en esos barrios pues hace que suba el precio de, de las viviendas y, hacen que, y de los impuestos de, de, de bienes inmuebles y de los alquileres y eso hace que, que esa gente humilde que antes vivía allí o que ha vivido allí durante toda su vida pues eh, al final tenga que, que marcharse. ¿no? Eh, si hablamos de política educativa pues pues por ejemplo hablamos de la, de la última ley de orgánica de, de que han llamado de mejora de la calidad educativa y mediante la cual lo que se está eh, intentando o una de las cosas que intentan hacer es también mercantilizar la educación por un lado o sea meter criterios de mercado en algo que no debería estar para nada regido por el, por el mercado y eh, por otro lado intentando convertir a bueno generando dinámicas de competencia entre los alumnos, cuando nosotros de, eh, pensamos que, que se deberían generar dinámicas de cooperación, muy al contrario, eh, generando eh, alumnos o generando chavales que, que tengan como prioridad en su vida la de, la de querer ser empresarios o como referente el de, el de ser un empresario, cuando cuando lo que se debería generar es, es eh, lo que hemos dicho, ¿no? la cooperación, la el, el ayuda mutua y el, y el, inter, y el intentar eh, construir una sociedad más, más agradable para todos ¿no? y en la, que, en la que no haya gente excluida por, por, su, por cómo haya llegado, a cómo, en qué barrio haya nacido o, 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 qué, o qué dinero tenían sus padres al nacer. ¿no? Bueno, mira, una, una de las cosas que es in, eh, importante acerca de las actividades que se hacen en la libre son básicamente dos criterios que tenemos como básicos para... porque las actividades no las hacemos solamente las gentes que formamos parte de la asamblea, sino que está abierta a, a cualquiera que quiera proponer, ¿no? Y, y, so, y solemos ser bastante laxos en cuanto a los criterios de, de las actividades que se hacen, ¿no? Y son básicamente dos. 
eh, que son uno, que, que por la actividad no se cobre ningún dinero, que sea una actividad gratuita, y el segundo, que no esté eh, organizada por un partido político. Nosotros intentamos que los partidos políticos permanezcan al margen de lo que, de lo que es el, eh, la libre. A veces cuando se empieza a entender, se entiende como, como un sitio donde hacer trueque, ¿no? Y no, no es eso. No es un sitio donde necesariamente tenga que haber un intercambio de algo por algo, ¿no? Sino es un espacio donde eh, la gente que no necesita algo lo deja para que otra persona que sí lo necesite o que simplemente lo quiera lo pueda, lo pueda coger. Y no solo es una cuestión de necesidad y supervivencia, que también, sino una cuestión de, de, ¿no? de, de valores, una filosofía en el sentido de que igual tú prefieres conseguir eh, ropa que ya ha sido usada en vez de contribuir a, a que se siga fabricando ropa y en, en unas condiciones en donde la gente que la trabaja en el otro lado del mundo pues es bastante, bastante es horrorosa, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un trasfondo más allá de, de lo que es un espacio pequeñito donde, donde adquirir eh, cosas materiales. Y, y es, pues es un sitio donde pues no, se da, no se da algo a cambio de otra cosa, sino es simplemente pues aquello que se llama la economía del don, que es dar a cambio de nada. La mezcla entre librería y centro social eh, aporta, aporta algo, en mi opinión, que es que hay personas que se, que se acercan al centro social por las actividades, que se fijan en, en el material por las actividades y de la misma manera hay gente que igual no entraría a ese tipo de actividades que gracias a que hay una librería, eh, pues viene, ¿no? Entonces, se produce como algo que, o sea, como aumenta la heterogeneidad de la gente que, que viene a, al espacio. Lo mismo puede pasar con otros sitios pequeñitos como el ordenador, la tienda gratis y demás. Viendo el mundo tal como está, ¿no? con las dificultades que, que estamos teniendo la gente que estamos viendo en él y con el clima de, de pasar de la política ¿no? que, que hay en general, eh, lo que nos mantiene, o, o lo que creo que nos mantiene, o una de las cosas que creo que nos mantiene con esa ilusión de seguir haciendo cosas es, es porque, porque la propia práctica de, de, del estar aquí, del venir, de, de ver que las discusiones que tenemos le sirve a gente para, para, para aplicarlo en su vida cotidiana, el ver que, 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 ser, que le servimos a proyectos transformadores, ¿no? que le servimos a proyectos que, que, que intentan generar un conflicto para para concienciar a la sociedad, que, que, que lo somos útiles a, a colectivos que, que, que luchan por los derechos de, de, de un montón de gente o, o, o que luchan por la defensa de la tierra, que, que tan machacada está, pues todo ese conjunto de cosas pues, eh, produce una retroalimentación y una... <risa> y una ilusión y una, y una alegría y unas ganas que, que es el conjunto de cosas que te mantiene que te mantiene adelante vamos no sé. eso sí <risa> <risa> Y una cosa que, que yo creo que es importante, en la cual estamos, estamos de acuerdo la gente que participamos en este proyecto, es que, es que el, el, el sistema capitalista este en el cual estamos inmersos nos está llevando 
eh, o sea, es un sistema suicida, nos está llevando eh, directos al, al precipicio, ¿no? Entonces, entender un poco esto, que a veces es tan fácil de entender y a veces es tan difícil de entender, eh, y contribuir a generar ese pensamiento crítico, esa, esa crítica al, al sistema tal como lo vivimos, y, y ser, capaz, ser capaces de extender entre el mayor número de gente posible que que estamos yendo directos al precipicio y que de una manera u otra hay que darle un giro a esto, pues simplemente con contribuir a, a eso, pues, pues ya no sé, como que estamos contentos. ¿no? Tuvimos bastante claro lo de acceder a, a este proyecto que estás llevando a cabo, que resulta muy interesante y que ojalá sí que sirva como para que luchas o alternativas que se están dando en otros lados se puedan nutrir de, de otras. Para mí, crecer significaría que hubiera una libre en cada barrio. O sea, que en cada barrio de Santander hubiera un espacio libre en el sentido de no mediado por el dinero, no, en el cual hubiera la posibilidad de que la gente del barrio pudiera reunirse allí para, para llevar a cabo sus luchas, para defender a la vecina del quinto que la quieren echar por no haber pagado el alquiler, a, al vecino del sexto que le quieren cortar el agua porque no ha podido pagar el agua, a, <coughs> al grupo de chavales del barrio que no tiene un local donde reunirse y, y donde pues, compartir aficiones como la música, como, como el simplemente estar juntos y charlar. Eh, para mí crecer eh, es lo que significaría, ¿no? que, que, que este tipo de proyectos se multiplicaran en, en cada barrio, en cada ciudad, en cada pueblo y, y de esa manera pues, construir una, una sociedad mejor que que bastante falta nos hace. ¿no? Para mí crecer también es crecer permaneciendo, eh, sí adaptándose a la, a la realidad cambiante, pero no adaptándose a, ¿no? A, un, a la lógica de un sistema en el que vivimos, que por supuesto estamos dentro de ella y como al principio de, de todo esto decíamos, pues formamos parte de esa contradicción, ¿no? pero tener en cuenta siempre esos límites que nos aportan tanta autonomía a la hora de llevar a cabo el proyecto.